那到现在免排期的名额还够用吗？是不是已经开始排期了？嗨，大家好，我是独立离岸顾问，希望关注我，让你全球都有人。在上一期，我们很荣幸的在纽约采访了 EB5 区域中心的 Serena， 相信大家已经了解到了美国最具代表性的城市的 EB5 投资项目的前前后后。那么，大家是不是很自然的也会关心，在投资款打出去以后，对全家拿绿卡的前前后后有疑问呢？双递交到底是个什么东东？免排期目前还有名额吗？从投资开始到拿到绿卡，我们全家人都要经历哪些法律流程？我们就一起来听听在纽约从事 EB5 投资移民法务近十年的栾律师的亲身讲解吧。Let's get into it。非常感谢栾律师做客我们顺友天阳节目。呃，首先您看，您方便介绍一下目前在 EB5 新政的这个政策下，双递交到底是一个什么概念呢？没问题，大家好。其实双递交这个概念本身不是一个专门针对 EB5 的一个概念，它是针对所有的这个 employment base 所谓的雇佣类移民申请当中的一个很普遍的概念。啊、呃，先跟大家简单介绍一下，就是咱们在申请在申请美国绿卡的时候呢，无论是什么类型的美国绿卡，都要经过两步的申请。第一步呢，我们把它叫做基础申请，就是一个 underlying basis。所有的绿卡申请都要有一个基础，无论你是亲属类的、雇佣类的，你都要有一个基础。那么对于 EB5 来说，它这个基础的申请就叫五二六申请。如果是对于像其他类型的雇佣类的绿卡，比如说 EB1 啊，杰出人才，或者是 EB2、EB3 perm base 的绿卡来说，他们的基础申请就是一四零。只有在通过了基础申请的前提下，才可以讲到我们的第二步，也就是所谓的境内调整身份四八五申请。啊、嗯，那么双递交的概念呢，其实就是把第一步和第二步合并在了一起。那么，如果在没有排期的情况下，我们的基础申请是可以跟四八五合并在一起递交的。那这个地方其实就牵扯到了一个概念，那么什么时候才可以合并在一起呢？像我刚刚提到的，必须是要在没有排期的时候。没有排期，这是一个关键词。对，这个概念会在今天的视频当中反复被提及。那每个月呢，国务院都会在他们的网站上公布下个月。啊的排期表，那么根据排期表上的日期，申请人就可以知道下个月有没有排到自己。那么在排到自己的情况下，才可以递交这个第二步四八五的申请。对于 EB five 申请来说，现在是它是所有的移民申请类型当中唯一一个没有排期的类型。因此呢，对于 EB five 申请是可以把五二六申请跟四八五申请同时递交的，这也就是所谓的 EB five 项目的呃双递交。那么双递交有哪些优势呢？首先要明确的是，双递交只是针对在美国境内的申请人。如果是在美国境内，这是关键词。对，如果您是在美国境外想要通过使领馆程序啊、呃、取得绿卡的话，那么咱们的双递交是不适用于你的情况的。双递交必须是要在美国境内的申请人。当然，您也可以人进到美国来啊、呃，以其他签证，比如说 B1、B2 或者 F1 的形式进入到美国之后来进行双递交。那么双递交对于在美国境内的优势，就是你在递交四八五的同时，还可以递交工卡和回美证的申请，也就是咱们所谓的一三一和七六五申请。那么递交了工卡和回美证的申请之后呢，在大概啊移民局收件之后三到六个月，您就会收到这个工卡跟回美证。那么工卡跟回美证一旦收到了这个，它现在一般来说，它有时候呢是会把工卡和回美证分开发放的。但是很多情况下，它是会结合在一张卡上，这个卡就有点像我们留学生在这边收到 EAD 卡。那么这个 EAD Combo Card 你收到之后呢，你就可以自由的出入美国，就可以在美国找工作，不需要 sponsorship。那么基本上就同等享受了跟绿卡同样的待遇。虽然绿卡这个审批的时长会比较长，因为这个五二六啊、四八五都需要一定的审核时间，但是呢，一旦你有了这张。工卡和回美证的结合的 combo card 之后，你就基本上享受了绿卡的待遇。那你可以拿着这张卡在美国等待，当然你也可以出国，然后等待你最终拿到这个绿卡。所以这是双递交一个非常明显的优势，这是优势一。那么第二个优势呢，是移民局啊、呃、去年对于锁零政策进行了一个更加明确的细化。那么，如果这个申请人家里有小孩，对吧？在进行了双递交之后，这个小孩的年龄其实就被锁住了，不用担心小孩超龄的问题。这个也是一个非常大的优势啊、嗯！当然，这个锁龄的问题在使领馆程序当中呢是有一定争议的。呃，他的这个政策的具体解读是跟移民局可能有一些偏差的。所以，如果您的孩子是可能面临超龄的问题的话，我们是非常建议您进到美国来进行双递交，把年龄锁住的。啊，这是双递交的第二个优势啊、嗯。接下来呢，其实我们很多申请人目前都是为了赶这个双递交的时间点
啊、呃、特别的飞进美国来进行这样一个程序。嗯，那么他们有的人呢是就是跟着家里一起申请，那么父母可能就是 Plan B Two 啊进来的。Plan B Two 目前来说进到美国来进行双递交呢，移民局是接受的。但是呢，你进来之后是要有一个九十天的等待期，而不是说你人一进来马上就可以递交这个四八五的申请。呃，有这样一个等待期的原因，是因为呃，当这个申请人以端 B two 入境美国的时候，他其实是告诉你。这个边检的检察官，他是进来旅游的，对吧？他并不是为了一个进来转换身份，为了递交绿卡申请来过来的。如果是这样告诉边境的检察官的话，他边境检察官是不一定会让你入境的。所以当时你告诉边境的检察官你是进来旅游，那么你不能够一进来旅游之后突然马上改变意图，说你现在就要申请绿卡了。那么这个移民局可能会认为你当时对边境官做出来旅游的这样一个意图描述是有不实陈述的，这个呢可能会对之后的绿卡申请有影响。所以一般来说，我们建议是如果以 B N B Two 签证进来之后，要稍微要等待一段时间，这个比较理想的时间是九十天。那么等待九十天之后呢，再递交这个四八五申请。那五二六呢，你可以提前，如果你进来之后你不想等九十天，你想把五二六先加上去也可以，或者呢可以等待九十天之后把五二六跟四八五同时进行一个递交。这个是 B one B two 进来的一种情况，还有比较普遍的，我们的申请人呢，可能是在这边的留学生 F one， 他以 F one 的身份想要单独的申请绿卡，他就是不跟家里人一起了。那么 F one 学生来进行一个双递交呢，也是允许的，但是这里也牵扯到跟刚刚 B one B two 同样的一个问题，也就是说，如果 F one 学生他在递交四八五之前有一个出境的记录，比如他出去旅游了。再回来，那么 F one 的学生他也是要等待九十天才能够递交这个四八五，这个跟刚刚讲的逻辑是类似，因为你 F one 入境的时候，你说你是来学习的嘛，那你不能说学习一进来突然改变学习就要做申请绿卡了，所以说呢，建议呢也是等待九十天之后再递交一个 F one 的四八五申请。啊，这里我还想给大家就是做一个普及，因为前一阵子这个移民局他在自己的网站上更新了一个他的指导手册，那么这个指导手册里新加了一条内容，他就是他的意思是说，移民官在审核跟 F1 相关的申请的时候，他不能够因为这个 F1 学生曾经有过绿卡申请的记录，就比如说像这个 EB5 申请啊，或者包括其他杰出人才类型或者 p e r m base 的绿卡申请，不能够因为他之前有过这样一个记录。就否认他的这个非移民意图，这句话什么意思呢？就是说 ，F1 的学生啊，他不管是做一个之后的身份延期，或者是如果他想之后改变身份啊，比如说变到从 B1、B2 变回 F1 之类的申请的时候，他是要向移民局递交一个申请的。那么在递交这个申请，移民局在审核的时候呢，他不能因为 F1 学生之前有过绿卡申请的记录就否认这些申请，因因为一般来说，如果你做 F1 的延期，或者是想转成 F1 身份的话。你必须要承诺你没有一个移民的意图，移民官不能认为，因为之前有过这样一个绿卡申请，就单纯凭借这一条因素认为这个学生有移民意图。这虽然是一个好消息，我承认这是一个好消息，但是这条目前现在其实有被中介过分解读的一个趋势。那么很多中介啊，就大肆宣扬说 F1 现在啊可以有移民意图啦，他这样的解读是不正确的，因为首先这个手册只是针对，呃，在美国的移民局。审核人员适用，它并不适用在美国境外，比如说大使馆。对，所以说，如果这个 F1 的学生他有了之前有绿卡申请的记录，他去 F1 面去大使馆进行 F1 面签的时候，那么签证官还是会有可能刁难他的，还是会可能质疑说你之前有过一个移民申请的意图，那你这次如何保证你这次入境美国不是为了呃这个永久的待在美国？啊、um, ，所以说不能够单纯的解读，因为有这有一个这样政策手册的更新，就宣称说 F1 学生是可以有移民意图，这样解读是不对的。啊、嗯，但是同时我也要说，我们律所其实接手过好多这样类似的案子，因为之前 EB5 牌其实非常严重，在老证下 EB5 牌其实非常严重，所以必然存在有 F1 学生在申请 EB5 之后是需要再去美国境外使领馆面签的情况。那么这个情况呢，移民官也是理解的，因为毕竟中国牌基非常严重。那么移民官他主要考察的是你这一次来面签签证，以及你这一次入境美国是不是只是单纯的进行学习的一个意图，所以还是可以取得签证，只是说这个地方是要进行一些准备而已。好的，非常感谢蓝律师深入浅出的讲解。那么，对于我们在纽约 Queens 的这个 EB5 项目，它是城市高事业区的 TEA 项目。按照移民局的公示，一年只有一千个免排期的名额。那到现在，免排期的名额还够用吗？是不是已经开始排期了？
。是，其实这这是一个非常好的问题啊！我这个每天收到很多类似的疑问。其实排期的数字呢，是的确是对于 EB5 来说，每年对于每个国家的国民是有一定限制的，因为美国不可能无限制的让这个外国人到美国来申请绿卡，所以每年一般来说呢。在全球范围内，高失业率地区每每年大概只有一千个名额，的确是这样的。那么今年呢，由于去年有一些 EB5 名额还没有用光，所以今年的名额，去年的名额会被 carry over 到今年来，因此今年呢会比较多一些。今年全球的高失业率地区的 EB5 大概是有两千两百多张 visa， 所以今年大概是往年的一倍。那么说回啊、呃、这个排期的问题，为什么会有排期？就像我刚刚解释的是，因为有一个呃供不应求的概念嘛。那么中国申请人，包括其实全球申请人现在都对 EB5 非常感兴趣。所以 EB5 申请超过了美国每年给予外国人 EB5 的这个名额。那么由于现在数据其实并不是很清晰，我想向大家说明的是，要分清两个概念，就是会不会有排期，排期有多长，以及什么时候出现排期，这是两个不同的概念。那么会不会产生排期，其实这取决于移民局收到了多少申请。嗯，这是一个。那么什么时候会出现排期，这个取决于移民局审案子的速度有多快。这是两个要素。那么首先呢，咱们讲第一个，就是是是不是会有排期，这取决于移民局收到多少申请。那么这个数据其实现在并不是很公开。今年四月份的时候，移民律师协会向移民局要求他们公开相关的数据嘛。那么移民局公开了，到今年四月底的时候，其实他们对于高失业率地区的申请，在全球范围内大概是收到了一千零九十份。那么其中来自中国的呢是四百二十九份。那么到今年年底的话，其实可以预见的是这个数量会进行一个翻倍，因为今年应该是有大量的申请进入到这个移民局的系统当中，所以我们可以说啊，到今年年底预计呢，能够会有两千多份来自全球的申请。那么来自中国的呢，啊，咱们可以说应该会有了将近这个超过一千多份了，这是一个必然。当然，这个申请的数量。还并不能，并不是说就是完全这个签证发放的数量，一份申请当中可能带带包含了这个申请人对已经的家属，所以咱们在计算到底发放多少张签证呢？可能还要乘以一个系数。那么咱们就以每每个家庭有两点五个申请人来计算，因为有的家庭可能是只有两个人，有的家庭可能孩子特别多有五个人，所以一般来说呢，咱们可以用一个两点五的系数来做一个平均。那么这样算下来的话呢？啊，其实对于全球来说，大概会有五千多个申请人在全球范围内。嗯，但是呢，咱们也刚刚说了，今年全球范围只有两千多张，所以呢，这个排期是，呃，将来是一定会出现的。所以这个是一个客观的事实，现在咱们已经不能否认这个问题。但是大家先不要慌，因为这是一个问题。像我刚刚说的，什么时候出现排期，那更为重要，因为目前还是处于一个没有排期的状态，所以目前呢，申请人还是可以进行咱们刚刚说的双递交。啊，这是有一个窗口期的，哎，期什么时候会出现，取决于移民局审案子的速度。那么很遗憾的是呢，移民局目前并没有公布一个审理新政下五二六的一个速度。那么，呃，根据移民局过往审核的记录来看呢，这个是他们审核老政下的一个数据，他们一个季度呢大概可以审核大概八百多个案子。那么八百多个案子呢，这是在老政下，所以现在有了新政呢，估计他们会进行一个分配，比如说当中也许一半的案子会。人手会流流通到这个新政下的 EB5， 那么剩下一半继续审理老政的 EB5， 啊，所以说呢，咱们可以说可能每个季度会审核大概四百个案子。那么四百个案子当中呢，并不是全部都是高失业率地区嘛，那么还有其他乡村地区啊，啊这个政府项目，所以说四百个案子当中，也许三百个多个案子是会流通到这个高失业率地区，啊，这是他们审案的一个速度。所以说呢，根据这样一个测算来说。呃，这里我还是要先强调一下，咱们现在因为没有一个特别清晰的数据，一切都是进行一个估算。那么一月份的时候，移民局会给出一个更详细的季度性的报道。那么这个季度性的报道当中，可能会包含这个新政下审核的速度。年初的时候，我们会对这个他们审核速度有一个更细致的了解。但是根据目前的速度来说，上半年应该还是城市地区应该还是没有排期的。嗯，但是下半年包括年底的时候，这个城市地区很有可能就这个排期就会产生了，而且这个排期一旦产生呢，这个时间可能就会比较长了。虽然不会不一定会像老郑那么严重啊，但是排期一旦产生，根据刚刚咱们数字来看，应该是会要有一段等待的时间。因此呢，这里建议大家要抓紧这个窗口，明年上半年最起码是没有排期，应该是没有排期这段时间呢，进行一个双递交。啊，像我刚刚说的，双递交好处就是可以同时递交工卡跟回美证的申请。那么有了这个回美证的工卡，基本上就享受了和绿卡同等的待遇。那么即使之后出现了排期，即使之后审理的速度很慢，都不影响你使用这个工卡跟回美证。好的，谢谢老律师。嗯
。再次感谢栾律师今天特地抽时间出来接受我的采访。各位观众朋友们，大家在法律层面还有哪些问题呢？也欢迎在视频下方评论区留言分享。衷心期待我们全球人团队能为大家的投资移民历程献上一臂之力。顺手枪，一个关于无国界资产管理和生活方式设计规划的频道。如果你喜欢这支影片的话，说不定本频道的更多视频也会很对你胃口。所以，请一定要帮我们按个喜欢以及订阅我们顺手牵羊频道，也别忘了留言哦。顺手牵羊每周更新，我是笑，我们下期见，拜拜。